come to me i will give you rest naan ungalai kalai paarthal tharuven i say lord i have come to you andavare naan ungalai vandu vitten but i am not at rest anala vilai paarthal illai andavare i am anxious andavare padattam irukkirathu i am fearful bayam irukkirathu how is it you said come to me i'll give you rest endrathile vandhal ilai paarthal tharuven endru eppadi sonnira andavare ah he didn't invite everybody ellarum avar alaikkavillai come to me those who are sick and tired of yourself i'll give you rest uniya suya vaalkai kurithu sari padaindavargalai neengal vaarungal naan ungalai kalai paarthal that's why you didn't get rest aagave thaan ungalai kalai paarthal kadikkum because even though you came to jesus you're not sick and tired of yourself yesu unne neengal vandirundhalum kuda neengal ungalai vaalkai kurithu salithu pogavillai come to me those who are sick and tired of yourself ungalai kurithe salippu adaindirukkiravargalai varthapadugalai vaarungal not those who are sick and tired of their mother in law thangalai maamiyare kurithu sari padaindavargalai or sick and tired of their husband alladhu kanavanai kurithu salippu adaindavargalai and tired of their wife alladhu manavi kurithu sari padaindavargalai or sick and tired of their boss alladhu ennude mel adhigarai kurithu sari padaindavargalai or sick and tired of the small and inconvenient house you are living in alladhu naan vaadugira veedu enakku pidikkavillai endru solugiravargal you won't get rest ungale kelai paarathal kadikkadhu those who are sick and tired of themselves thangalai kurithe sari padaindirukkaru yaar come to me jesus says appadi udala yesu vaarungal enna adaikkara i'll give you rest naan ungale kelai paarathal tharuven i can testify that for many years i've been at rest in my heart anaiga aandugalaga enude ullathile ellai paarathalodu kuda irukiren endru solli ippozhudhu saatchiyai solugiren some people took me to a court case for 10 years it went all the way to supreme court patta andu munbaga enai uchcha neethimandram varaikkum valakku thorandargal i slept peacefully at night i had rest in my heart iravile nimadhiyaga thoonginen ullathile ellai paarathal irundathu god tested me devane soithu paartha posing somebody took a court case against you and took you to the supreme court ungalai ungal meedhi yaaradhu valakku thorandhu ungalai uchcha neethi mandrathukku alaithu chendral you can be at rest you know you come to jesus ningal elai paarthala irundhal yesu nadathile vandirukkala endru ningal arindhukollalam yeah i am thankful that god tested me in different circumstances palavidamana soonaligal mulamaga devane soithu paarthadhukkaga nandri seluthiren initially i didn't know why god took me through that long period of 10 years andha 10 aandugaludeya valakku mandra anubhavathirkku yen devane eduthu chendral endru aarambathil enak velangavillai lord said i want to show you what a work i've done in your heart ungalai ullathile evi mana kiriya naan seidirukken endru kaanpikka virumbiren naan you will not be in a panic and you will not be in unrest no matter what happens oru kaalam ilai paarthal attra thanmaiyo alladhu ullathile padasthum irukada endru sonnar don't be disturbed when you go through difficult circumstances kadinamana sunilukullaga kadandu sellum bodhu ningal thondra pada seiyapada vendam during those years if i got upset and sick and tired of those people then i would have been at unrest அந்த நாட்களிலே என்னை வழக்கு மன்றத்துக்கு எடுத்து சென்றவர்கள் மீது நான் சலிப்படைந்திருப்பேன் என்று சொன்னால் எனக்கு இலைப்பார்கள் இருக்காது I was I loved them நான் அவளை நேசிக்கிறேன் My wife and I used to pray for them நான் அவளுடைய துணைவியாரும் அவளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் I said Lord I want to be Christ like ஆண்டவரே நான் கிறிஸ்துவை போல இருக்க விரும்புகிறேன் I want to react like Christ கிறிஸ்து எப்படி மறுமொழி செய்தார் அதே போல நான் மறுமொழி செய்ய விரும்புகிறேன் I remember that first day when I went to court முதல் நாள் வழக்கு மன்றத்துக்கு சென்றபொழுது எனக்கு நைவு இருக்கிறது 59 years I'd never been to court in my life 59 ஆண்டுகளாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வழக்கு மன்றத்துக்கு சென்றதில்லை As I walked in நான் நீதி மன்றத்துக்குள்ள சென்றபொழுது Lord said don't be disturbed ஆண்டவர் சொன்னார் சலனமடைய வேண்டாம் Religious people took me also to court மதவாதிகள் என்னை ஒரு வழக்கு மன்றத்துக்கு நீதி மன்றத்துக்கு எடுத்து சென்றார் I wanted to walk in my footsteps here are my footsteps Yes சொன்னார் அண்டிய அடிச்சுடலில் நடக்க வேண்டுமா இங்கே இருக்குறது பார் என்று சொன்னார் I was a, I was the happiest person that day in the அந்த நாளில் நான் தான் அந்த வழக்கு மன்றத்திலே சந்தோஷமுள்ள ஒரு மனிதனாக இருந்தேன் You will always be happy if you seek to judge yourself ungale eppozhudume nyaangi irukkumudiya ningal prayasam eduthal eppozhudume ningal sandoshama irupeer for many years i had a little verse i printed out and kept in front of my table enudaiya mejikku munbadhaaga anega aandugalaga oru vaasagathai ezhudi veithirukiren it's not in the bible vethil illada oru thai principle is in the bible anal adudaiya koodpaadu vethil irukirathu the happiest people in the world are those who judge themselves always and never judge others mattrole nyaangi irukkada mudi eppozhudum thangale nyaangi irukkolugira makkal dhaan sandosham ullavan endru ezhudi veithirukiren i kept that in front of me for about 25 years in front of my table enude magic munbadha 25 aandugalaga adu ezhudi otta veithirukiren i don't need it now because it's in my mind ipozhudhu adu enakku thevai illai endru solra manadhil adu padindu vittathu i used to look at it frequently adikadi naadai paarpen i said lord i want to be a happy person andavare naan sandosham ullavana irukka virumbugiren I never want to judge others I want to judge myself. மற்றவளை ஒரு காலம் நியாயம் தீர்க்க விரும்பவில்லை என்னைனால நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். I have an opinion about others. ஆனால் மற்றவளை குறித்து எனக்கு அபிப்பிராயம் உண்டு. Jesus said in John 8:15 I judge nobody. 8:15 இந்த யோவான்லயே இயேசு சொல்கிறார் நான் யாரையும் நியாயம் தீர்ப்பதில்லை. That's a wonderful verse John 8:15. யோவான் 8:15 அற்புதமான ஒரு வசனம். You judge people I don't judge anybody. நீங்கள் வேண்டுமால நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ளுங்க நான் யாரையும் நியாயம் தீர்ப்பதில்லை. But then you say Lord you had an opinion about the Pharisees. ஆனால் ஆண்டவரே நீ பரிசுத்தரிலே குறித்து அபிப்பிராயம் வைத்திருந்தீர் அல்லவா? You had an opinion about Peter when he said don't go to the cross. நீ சிலுவைக்கு போக கூடாது என்று சொல்லின பேதுருவை குறித்து ஒரு அபிப்பிராயம் வைத்திருந்தீர் அல்லவா? Oh yes, he had opinions but he didn't judge anyone. ஆம் அவருக்கு அபிப்பிராயங்கள் இருந்தது ஆனால் யாரையும் அவர் நியாயம் தீர்க்கவில்லை. I have an opinion about many Christians and television preachers and many groups. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் மீதும் அநேக டிவி பிரசங்கியர்கள் மீதும் அநேக கிறிஸ்தவ குழுக்கள் மீதும் எனக்கு அபிப்பிராயம் உண்டு. I say like Jesus I don't judge anyone. இயேசு போல நானும் சொல்வது ஆண்டவரே நான்
என்னுடைய பரலோகத்துக்கு போகிறா இல்லையா என்று தீர்மானிக்க கூடிய நான் அல்ல அது என்னுடைய நியாயத்தை <laughs> 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 This is what it means to follow Jesus. Yes, we pinbatru denral idan adunde porul. That's why I don't allow so many preachers to come and preach in CFC. Aage vetha anega prasangiyargal CFC la prasangipadharku na nanumbu illa. I have an opinion about that. Yenral avargalai kurithu enakku abhiprayam undu. I say I don't see godliness in your life. Undaya vaalkile naan deva bhakti ulla kaariyathai paarkavillai. I don't see that you have brought up your children properly. Neengal ungaloda pillaigalai olungaga valarkavillai. I don't see that you have built a good church. Nalla oru sabaiye neengal kattanadhai naan paarka mudiyavillai. Your co-workers are not godly. உங்களுடைய உடன் ஊழியர்கள் அவர்கள் தேவபக்தியுள்ளவர்களா இல்லை these are the things i look for இவங்களை தான் நான் பார்க்கிறேன் i'm not interested whether you're a famous preacher or a clever preacher நீங்கள் பிரபலம் பிரபலம் பெற்ற பிரசங்கியாரா அல்லது நல்ல அறிவாளி பிரசங்கியாரா என்பதெல்லாம் குறித்து நான் கவலைப்பட மாட்டேன் how you brought up your children எப்படி உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்க விரும்புகிறேன் i want to see what type of church you built எப்படிப்பட்ட சபையை கட்டியிருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்க விரும்புகிறேன் i want to see what you whether you preach godliness தேவபக்தியை பிரசங்கிக்கிறாய் இல்லையா என்று பார்க்க விரும்புகிறேன் i have an opinion ஆகவே எனக்கு அபிப்பிராயம் i don't judge you நான் அவளை நியாயம் தீர்ப்பது அது என்னுடைய வேலையும் அல்ல judge yourself உங்களை நீங்களே நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் when you do that you'll always be at rest அது செய்யும் பொழுது எப்பொழுதுமே இளைப்பாக இருக்கும் Jesus said in verse 29 29வது வசனத்திலே இருந்து take my yoke upon you என் நுகத்தை உம்மை எடுத்துக் கொள் you know we are all we've seen the villages in india the yoke on top of two bullocks நாம் கிராமங்களிலே பார்த்து இருக்கிறோம் இரண்டு காளை மாடுகளுக்கு இடையில் இந்த கழுத்திலே நுகத்தை வைத்திருப்பார்கள் plowing a field ஒரு வயலிலே உழும்பொழுது two together இரண்டு காளை மாடுகள் that's the yoke அதான் அந்த யுகம் அனுகம் It's two people, two, two, two oxen. Iran de kalle madgal. And Jesus says, "Take my yoke upon you." Yes, you are not saying that. In order to know that, you need to enter. It's like here is a bullock that was plowing the your field with another bullock for many years. Ani ka andu gulaake inge oru kalle madgal inno oru kalle madgal kudu kudai. Nugatile putta putte puru thukundar kudai. One day that other oxen dies. That other ox dies. Oru naale le inno oru kalle madgal marithu putte. So they bring a new inexperienced ox. அனுபவம் பெறாத புது காலை மாட்டை இந்த நுகத்திலே பூட்டுகிறார்கள் என்னுடைய நுகத்தை உண்மை ஏற்றுக்கொள் நான் எந்த திசை நோக்கி நடக்கிறேன் எவ்வளவு வேகமாக நடக்கிறேன் பழைய கருத்துக்கள் எல்லாம் விட்டுவிடு அங்கே போக வேண்டும் வேகமாய் போக வேண்டும் விட்டுவிடு நீ எனக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் you take my yoke upon you என்னுடைய நுகத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டா you can't go here and there நீ இங்கேயும் அங்கேயும் ஓட முடியாது you have to go the direction i am going நான் போகிற திசை இதெல்லாம் நீ போக வேண்டும் and you can't run ahead you can't lag behind எனக்கு முன்னாகவும் நீ ஓட முடியாது எனக்கு பின்னாகவும் நீ மெதுவா வர வேண்டும் சொல்ல முடியாது you take my yoke you have to go at my speed என்னுடைய வேகத்திலே தான் நீ போக வேண்டும் and my direction என்னுடைய திசை நோக்கி தான் நீ போக வேண்டும் you have to learn from me என்னிடத்துல இருந்து நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் then you will find rest in your soul appozhudhu ungal aathmaakkalukku kelai paarathil kedaikkum so that's the picture of god's part and man's part idhu than devudaiya pagudhi manudaiya pagudhi endra ingra kaatchi jesus puts his yoke on me yesu thammudai nugathai en meedhu veikkirar what an honor enna or periya ganam i would rather have his yoke on my neck than any other yoke vera endha nugathai kaattalum yesu nudai nugam enakku vendum if you don't take the yoke of jesus yesu nudai nugathai nee eduthukolla vittal don't think you don't have any yoke உங்களுக்கு நுகம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் என்ன வேண்டாம் will be very quick to put his yoke upon you. சாத்தான் தன்னுடைய நுகத்தை உங்கள் மீது வைப்பதற்கு மிகுந்த தீவிரமாக இருப்பான் I'll tell you something. நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Everybody in the world. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் has got either the devil's yoke or Jesus yoke. ஒன்று பிசாசுனுடைய நுகம் இருக்கும் அல்லது இயேசுனுடைய நுகம் அவளுக்கு இருக்கும். You know there's a verse in 1 Corinthians 4 where Paul says we are fools for Christ's sake. ஒன்று கொண்டு நான்கிலே நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக புத்தியனராய் இருக்கிறோம் என்று பவுல் சொல்கிறார். பைத்தியக்காரராய் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். I heard of a man in England somewhere. இங்கிலாந்து தேசத்திலே ஒரு மனிதனை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். He had a big board. அவருக்கு ஒரு பெரிய You know he used to go around with verses on his front and back. அவருடைய முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் வசனங்களை எழுதி கொண்டு அவர் போவார். Cardboard boards. அவர் இந்த அட்டையிலே எழுதி தொங்க விட்டு போவாராம். People used to make fun of him. ஜனங்களை வரை பார்த்து கிண்டல் செய்வார்கள் இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் 
ஒரு நாளிலே இப்படி ஒரு போர்டை எழுதி தொங்க விட்டு போனா ஐ ஆம் a fool for Christ's sake கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவுக்கு நான் பைத்தியக்காரன் so they wanted to see what's written at the back பின்னால என்ன எழுதி இருக்கறன்னு பார்த்து விரும்பினார் back it is written who's fool are you நீ யாருக்கு பைத்தியக்காரன் I am a fool for Christ's sake. நான் கிறிஸ்து நிமித்தம் பைத்தியக்காரன். Who's fool are you? நீ யாருக்கு பைத்தியக்காரன்? The devil's fool perhaps. ஒரு வழி பிசாசுடைய பிசாசுக்கு பைத்தியக்காரனா இருக்கலாம். You don't think the yoke of Jesus. இயேசுவுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் எடுக்காவிட்டால். Whether you know it or not. நீங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ. You got the devil's yoke. உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் பிசாசுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. You don't worship God. தேவனை ஆராதிக்காவிட்டால். Whether you know it or not you're worshiping the devil. உங்களுக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ நீங்கள் பிசாசை ஆராதிக்கிறீர்கள். What does it mean to worship the devil? பிசாசை ஆராதிப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம்? What does it mean to get the devil's yoke? பிசாசின் நோக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் என்ன அர்த்தம்? Jesus said, "You take my yoke, I'll give you something." நீ என்னுடைய நோக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் உனக்கு ஒன்றை தருகிறேன் என்று இயேசு சொல்கிறார். Rest in your soul. உன்னை ஆத்துமாவிலே இளைப்பாறுதலை தருகிறேன். I won't give you money. பணத்தை கொடுக்க மாட்டேன். Or even healing, that's not what I came for. அல்லது சுகத்தையும் கூட அதற்காக நான் வரவில்லை. I'll take care of you. உன்னை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறேன். I'll take care of your family. உன்னுடைய குடும்பத்தை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறேன். Seek my kingdom all the things you need on earth will be added. என்னுடைய ராஜ்யத்தை நீ தேடினால் அந்த உலகத்தில் உள்ள உங்களுக்கு தேவைகள் எல்லாம் கூட்டி கொடுப்பேன். You go well with your children. உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை செம்மையாய் போகும். But you won't be the richest person in the world. ஆனால் அந்த உலகத்தில் நீ தான் பணக்காரனா இருக்க போகிறாய். You won't live the longest life or the health be the healthiest person in the world. மிகுந்த ஆரோக்கியம் உள்ளவன் நீண்ட நாட்கள் நீ உயிரோட போகிறவல்ல. You will have something which other people in the world don't have. ஆனால் அந்த உலகத்தில் உள்ள மற்றவளுக்கு கிடைக்காத ஒரு காரியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Rest in your soul the atmavale ilai paarthal in a world full of tension and anxiety you will be at rest aluthamum padattamum nirainda inda ulagathile neeyo ilai paarthai mana amidhu irukkai other people will be like the trouble sea patrul ellarum kondalikkira kadalai pol irupargal your heart will be like a calm sea ungal hridayamo amarantha thanniri pol irukkum 24 hours a day oru naalil 24 mani neram 7 days a week yelu vaarathil yelu naatkal your life vaarthai muludumaga you want that ungalukku adhu venduma come to me இரடத்திலே வா the devil says பிசாசு சொல்கிறார் take my yoke upon you என்னுடைய நோக்கத்தை உன் ஏற்றுக்கொள் what will i give you நான் உனக்கு என்ன தருவேன் what i offered jesus இயேசுக்கு நான் என்ன கொடுத்தேன் all the glory of the world உலகத்தின் ராஜ்யங்களுடைய மகிமை எல்லாம் money பணம் you want more பணம் அதிகமாக வேண்டுமா don't seek the will of god தேவசித்தத்தை தேட வேண்டாம் come to me இரடத்திலே வா Be a Christian oh yes no problem Christian na irundu adhil enakku prachana illai go to cfc also cfc ku po go to all the conferences ella conferences ku po and get a name as a good brother nalla sagar endra perai petrukol sing all the songs paadal ellam paadu but in your life don't seek the will of god anal udaiya vaalkiyilo devasithathai nee theda vendam you won't make much money seeking the will of god devasithathai theriyal nee adhigamai panam sambadhikka mudiyadhu don't seek to serve others mattravulukku nee pani udai seiyatha theda vendam seek your own உனக்கானதையே நீ தேடு yeah give a little bit of to god also கொஞ்சம் தேவளுக்கும் காணிக்கி கொடுத்து விடு mainly for yourself ஆனால் பிரதானமாக உனக்கென்று வைத்துக்கொள் you know the picture god gave me of that இதை குறித்து ஒரு எந்த காட்சி தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் தெரியுமா many people want to serve god अनेகர் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறார்கள் with whatever time is left over after i live for myself எனக்காக நான் வாழ்ந்து முடித்த பிறகு மீதி காலம் இருந்தால் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது you know my main aim is to make a lot of money என்னுடைய பிரதானமான நோக்கம் அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் கொஞ்ச நேரம் தேவனுக்கும் கொடுத்து விட வேண்டும் வீட்டிற்கு ஒரு விருந்தாலையை வரவழைக்கிறேன் நான் ஒரு கப் காஃபியை கொண்டு வருகிறேன் ஒரு கப் தான் கொண்டு வருகிறேன் வந்த விருந்தாலே நான் குடிக்கிறதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் 80% if it is finished 80% சதவீதம் குடித்து விட்டேன் ah you want some coffee right oh, உங்களுக்கு காபி கேட்டீங்களே இந்தாங்க what is left over in my cup என்னுடைய பாத்திர என்னுடைய கப்பிலே மீதி இருக்கக்கூடிய காபி you won't do that even to a beggar ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு கூட நீங்கள் அப்படி செய்வதில்லை but many christians do it to god अनेक கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுக்கு அப்படி செய்கிறார்கள் the left over bits of time நேரத்திலே மீதியா இருக்கக்கூடிய துணிக்கைகள் the left over bits of their life உங்க வாழ்க்கையிலே மீதியா இருக்கக்கூடிய துணிக்கைகள் lord i was busy the whole day doing so many things i'm sorry i didn't get much time to read the bible or listen to you today ஆண்டவரே இந்த நாள் முழுதுமா ரொம்ப பிஸியா இருந்து விட்டேன் ஆண்டவரே ஆகவே வேதத்தை படிக்க முடியல உடைய சத்தத்தையும் கேட்க நேரம் இல்லை sorry i drank up the whole cup of coffee sorry nothing left for you my friend ஆண்டவரே நண்பனே முழு கப் காபி நானே குடிச்சிட்டேன் அதுல காபி மீதி இல்ல or Sometimes you do get a little bit of time when you're half sleepy at 11 o'clock at night okay lord i better read my bible before i go to bed alad 11 manikku ella velai seidu kalachi 
தூக்கம் சொட்ட சொட்ட இட்ஸ் லைக் இத கொஞ்சம் வைப் பண்ணி ஹே லிசன் देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉफी लेफ्ट हियर यू कैन हैव इट काफी ले கொஞ்சம் மீதி இருக்கு அதை நீங்க குடிங்க ஆண்டவரே வாட் யூ வுட்டன் டு டு அ பெகர் ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு கூட செய்யாத காரியம் திஸ் இஸ் தி பிக்சர் தி லார்ட் கேவ் மீ இந்த படத்தை தான் தேவனுக்கு கொடுத்தார் மெனி கிறிஸ்டியன்ஸ் கிவ் மீ தி ட்ரக்ஸ் ஆஃப் देयर லைஃப் अनेक கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மீந்திருக்கவேளை கொடுக்கிறார்கள் தி லார்ட் டோல் மீ வென் ஐ வாஸ் 21 நான் 21 வயதா இருந்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் கிவ் மீ தி பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் தி வாழ்க்கின் பிரதானமான பகுதி எனக்கு கொடு ஐ செட் லார்ட் யூ கேன் ஹேவ் இட் ஆண்டவரே நீ எடுத்துக்கொள்ளும் கிவ் மீ தி பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டே உன் நாளின் பிரதானமானதை ஆண்டவருக்கு கொடு தி பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் உன் நேரத்திலே பிரதானமானதை ஆண்டவருக்கு கொடு தி பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் மணி உன் பணத்தின் பிரதானமானதை ஆண்டவருக்கு கொடு எவ்ரிதிங் எல்லாவற்றிலேயும் bring your children up to love me பிள்ளைகள் என்னை நேசிக்கும்படியாக வளர்த்து விடுங்கள் when you choose partners for them உன் பிள்ளைகளுக்கு என்று வாழ்க்கை துணையை தெரிவு செய்யும் பொழுது கேடும் பொழுது டோன்ட் லுக் ஃபார் சம்வன் ஹூஸ் எஜுகேட்டட் a wife who can get a job நல்ல படிச்சிருந்தா பரவாலையே இந்த மனைவிக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று அந்த நோக்கத்தோடு தேட வேண்டாம் இந்த குடும்பம் வம்சம் see if they are god fearing நீங்க பிரதானமாய் பார்க்க வேண்டியது தேவனுக்கு பயப்படுகிற பெண்ணா அல்லது பையனா do you look like that இது போல நீங்கள் திடுகிறீர்களா what are you saying i belong to cfc நான் CFC சேர்ந்து வந்து சொல்றதுனால என்ன பிரயோஜனம் the choices you make in these little little things yes, show sir. whether you got the yoke of jesus on your neck or not இந்த சிறு சிறு காரியங்களிலே நீங்கள் தெரிவு செய்கிறீர்கள் எடுக்கிறீர்கள் தீர்மானம் அதுதான் நீங்கள் இயேசுவுடைய நுகத்தை எடுத்துக்கிறீர்களா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கிறது do you give the dregs of your time to god நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீந்திருக்கிற நேரத்தை ஆண்டு கொடுக்கிறீர்கள் i remember one brother said brother i'm so busy in my work i have no time to read the bible ஒரு சகோதரர் சொன்னார் ஆண்டவர் சகோதரே வேலையில ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் ரொம்ப நேரம் அதுக்கே போகுது என்னால வேத வாசிக்க நேரமே இல்லைன்னு சொன்னார் ஐ ஷட் டு யூ வாண்ட் மீ டு ப்ரே தட் காட் will show you how you can make time நேரத்தை எப்படி உண்டு பண்ணுவது என்பதை உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாக நான் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கட்டுமா என்று கேட்டேன் ஐ ஷட் ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஐ வில் ப்ரே ஃபார் बिफोर ஐ ப்ரே அப்படி ஜெபிப்பது முன்பதாக எதுக்காக ஜெபிக்க போறன்றது சொல்லிறேன் ஐ வில் ப்ரே தட் யுவர் चाइल्ड இஸ் சீரியஸ்லி சிக் அண்ட் புட் இன் ஹாஸ்பிடல் உடைய பிள்ளைக்கு சீரியஸான வியாதி வந்து ஹாஸ்பிடலில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிப்பேன் and you will suddenly discover how you can make time in a busy day to go to the hospital and spend 2 hours நீங்கள் அந்த பிஸியா இருக்கக்கூடிய வேலையின் மத்தியிலேயும் தினந்தோறும் மருத்துவமனைக்கு சென்று 2 மணி நேரம் செலவு செய்கிறதை நீங்கள் அந்த நேரத்தை கண்டுபிடிப்பீர்கள் then you will discover that you are not so busy but you can make time for something அப்பொழுது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன என்றால் உண்மையாலுமே அவ்வளவு பிஸியாக இல்லை நீங்கள் அதன் உடையையும் நேரத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியும் you want me to pray that இப்ப ஜெபிக்கட்டும் அது போல நோ நோ பிரதர் டோன்ட் ப்ரே ஐ வில் வேண்டாம் சகோரே ஜெபிக்கட்டும் அது உலகி விட்டது ஐ வாஸ் நாட் சீரியஸ் ஐ வில் நெவர் ப்ரே சச் பிரேயர்ஸ் நான் சீரியஸ் ஐ சொல்லவில்லை நான் அப்படிப்பட்ட ஜெபங்களை நான் யாருக்கும் பண்ணது இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் டைம் ஃபார் காட் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் நீங்கள் மனம் இருந்தால் வழி உண்டு தேவனுக்கு என்று நேரத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினால் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் I have no time to sit watching television. நான் உட்கார்ந்து டிவி பார்ப்பதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. I don't have to select which programs to watch because I have no time for that at all. எந்த நிகழ்ச்சியை கவனிப்பது எந்த சேனலை போடுவது என்பதெல்லாம் எனக்கு குழப்பமே இல்லை. இரண்டு சொல்ல எனக்கு நேரமே இல்லை. I'll tell you why. ஏன் என்று சொல்கிறேன்? Because I know so little about this one book God has written. தேவன் எழுதின இந்த புத்தகத்தை மிக குறைவாக தான் நான் அறிந்திருக்கிறேன். and i have a responsibility to share these truths with many people in the satyangalai anega makkalukku pagirndu kollakoodiya or porup enak irukirathu i am not going to gain much when i get to heaven if i watched a lot of television program nariya tv nigachigalai paathirundhal naan paralavathile poi enna aadhaiyam panna pera pogiren but if i missed helping one person because i did not read the bible vedathi vaasikkada vidinaale naan oru nabarukku udavi seiya mudiyamal ponaalum kuda i would have regret in all eternity nithiy nithiyamaga enak adai kurithana oru varutham unda irukum I want to ask you my brothers and sisters. In sagodara sagulengale paarthu ketkiren. You glory in the fact that you got CFC's yoke on you. CFC nude nugam ungal meed irukirad endradhaley neengal perumai parugireengala. I want to tell you take the yoke of Jesus. Naan solattuma Yesu nude nugathi yetrukollungal. Which means Lord I say I don't want my will. Andavare en sutham vendam. Let's pray. Naam jabippu. Heavenly Father. Parlo pidave. As we bow before you. மக்கும்பாக தலை வணங்குகிறோம் ஆண்டவரே that your name will be glorified through each of us in ஒவ்வொருடைய வாக்கியின் மூலமாக நம்முடைய நாமம் மெய்மைப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் we humbly ask in jesus name ஆமீன்